Hello all. Now we are going to talk about the programmable interval timer and timer microchip. So, uh, this is a introduction to this chip. So, Intel 8253 and 8254 are programmable interval timer. That is the design. That is the design. That is the timing and counting functions. That is delays, create, Timing and counting functions are the same. There are 16 bit registers. There are counters. 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 There are uh, and command begin to begin say counter or down counter I want on decrement is zero zero at the current other interrupt the CPU and uh, interrupt pulse CPU and the uh, other generate uh, so at the number difference between 8253 and 8254 one another then the aggression uh, functional same on a little capability and Feature loading in the case, 8253 and 8254 its operating frequency is 0 to 2.6 MHz. Okay, if it is 0 to 10 MHz, it is 0 to 2.6 MHz. Um, uh, working in a uh, uh, micro at a boost up in the other one, and other one, 8253 call improved on 8254. It uses NMOS technology, that is N-type type metal oxide semiconductor technology. 8253 will use it. 8254 is high density N type metal oxide technology, semiconductor technology. 8254 will use it. 8253 will read back command. 8254 read back command undu read back command slide namukku nokka pinne read and write ore samayam ore counter la read and write ore samayam cheyan pattu 8253 pashe 8254 la ore samayam ore ore counter la read and write cheyam multiple counters undu adey moonu counter vare undu but ore counter inde case edukumba adilo read and write oru mich nadakkuna 8254 la mathram so adinte features namukku nokka 8253 8253 <laughs> This is all microprocessor item compatible uh, 8254 read back command endana uh, read back command is uh, ori programmer user the count value program the mode current mode current status counter counter main parameters status uh, either model and program title or the either and current mode the count value at three and in all of the la area but shall the eight to five three but to there okay so either an eight to five four and architecture uh, null important on so uh a la architecture in very poly then a la interconnect in the real best center data bus buffer and all of us in an hour section at number three on the data bus buffer on the read write control logic on the control register pin a counters in the center so uh, data bus buffer at the end of the DC room model D7 where uh, pin pin on the other pin pin diagram of the slide can read and write read and write and unlock one on the unlock zero on the chip selection uh, either uh, write on or read on or say and then select the analog chip selection pin a control register control register like this is the count of the store. The store is the count of the control register. So, this is the best load to connect So, this is the best load to connect to the bi-direction. So, 
നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകും സോറി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ അല്ല ഇനി അടുത്ത് കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പിൻസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഡി സീറോ മുതൽ ഡി സെവൻ രണ്ട് റീഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അനലോഗ് സീറോ വൺ ഉണ്ട് ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് കൗണ്ടേഴ്സിന് മൂന്ന് പിന്ന് വെച്ചുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇൻപുട്ട് പിൻസും രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുമാണ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് സീറോ ഒന്ന് ഗേറ്റ് സീറോ ഒന്ന് ഔട്ട് സീറോ ഫോർ കൗണ്ടർ സി സീറോ സിമിലർലി കൗണ്ടർ സി വണ്ണിന് ക്ലോക്ക് വണ്ണ് ഗേറ്റ് വണ്ണ് ഔട്ട് വണ്ണ് കൗണ്ടർ സി ടുവിന് ക്ലോക്ക് ടു ഗേറ്റ് ടു ഔട്ട് ടു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് സിമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് പറയാനായിട്ടില്ല സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പിൻ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലധികമായിട്ട് നേരത്തെ പറയാത്ത പറഞ്ഞ വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും വി സി സി ഒരു പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ മീൻസ് വർക്കിംഗിന് വേണ്ടി അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടെ പവർ വേണ്ടി വരും അതെല്ലാം കൊടുക്കാനാണ് മിക്ക ചിപ്പുകളിലും വി സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സീറോ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെ ബയോ ഡയറക്ഷണൽ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ ബസ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുവഴിയാണ് മെയിൻ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വി സി സി ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ക്ലോക്ക് സീറോ ഔട്ട് സീറോ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫോർ കൗണ്ടർ സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം കൗണ്ടർ സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിമിലർലി ക്ലോക്ക് വൺ ക്ലോക്ക് ടു ഔട്ട് വൺ ഔട്ട് ടു ഇത് ഇതേപോലെ ഉള്ളത് ബാക്കി ഗേ ബാക്കി കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ അതായത് സീൻസ് ഗേറ്റ് സീറോ ആൻഡ് ഗേറ്റ് പിൻസ് കറസ്പോണ്ട് ദ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് ഓഫ് കൗണ്ടർ സീറോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ വൺ ഓക്കെ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് അവിടെ പറയും വേറസ് ഔട്ട് സീറോ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓഫ് കൗണ്ടർ സീറോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കൗണ്ടറിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ്റെയും അനലോഗ് വണ് അനലോഗ് സീറോയുടെയും കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നിൽക്കുന്നത് സീറോ 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 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസിൽ എന്താണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറ്റും ഇത് നമ്മൾ നോ പുറകോട്ട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വഴി കയറി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണതോ ബാക്കി എന്താണ് വർക്കിംഗ് നടക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സി പി യുവിൻ്റെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഇവിടെ പറയുന്നു ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ അപ്പം ഏതിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് കൗണ്ടറിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് കൺട്രോൾ വേർഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയുക തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ദിസ് രജിസ്റ്റർ സക്സസ് ഡിവൻ ലൈൻസ് എ സീറോ ആൻഡ് എ വൺ അതായത് എ സീറോയും എ വണ്ണും അറ്റ് ലോജിക് വൺ അതായത് രണ്ടും ഒരേ ലോജിക്കിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആ വണ്ണും വണ്ണും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്സസ് നടക്കുന്നത് അത് ഇതിനേക്കാളും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലെ പറയണതിനേക്കാളും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എ വണ്ണും എ സീറോയും ഇതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ആ ടേബിള് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അക്യുറേറ്റ് ടൈം ഡിലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇവൻറ്റ് കൗണ്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി മീൻസ് റേറ്റ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ വൺ ഷോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ 